Традиционалните занаяти се предоземирање поради нелојалната конкуренција од дефтини индустријски произведени производи. Разбирањето на пазарот, кој станува се по-конкурентен, е се по-тешко и по-комплексно. Меѓуто, за среќа работите полека се менуваат. Изминатите 7 години, мата работи чекор по чекор во тој правец, особено од како почна да го имплементира проектот на USAID за креативни бизнеси. За подобро да ја објасниме работата на овој проект, во ова видео ќе ви покажеме што се е потребно за да се стигне од идеја до креативен производ, спремен за продажба. Една од компонентите на овој проект е поврзување на креативните занечи со дизайнерскиот потенцијал. Тоа се случува во текот на комплексниот процес на развој на производи, кој помага да се премости јазот помеѓу производителите и пазарот. Помага да се разбере потребата за адаптирање на стари производи или потребата за создавање на нови. Процесот почнува со генерирање на идеја, која подоцена се преточува во концепт. Потоа, дизайнерите изработуваат дизайни кои ми се представуваат на занаячиите со цел да се види дали тие може да се обработат технички и да се претворат во готови производи. Од како еден дизайн ќе биде прифатен, патот до готовиот производ продолжува во работилницата на производителите, каде заедно со дизайнерите работат на изработка на така наречени мостри или првични примерци. Наредниот елемент во активностите на проектот е маркетингот и продажбата. Дори најдобро дизайнираниот производ не е од корист на производителите доколку за него нема пазар. Затоа, мата става фокус на крирање на производи за локалниот пазар, како и крирање на врски на истиот. кој што е свиткан во круг, обвиткан со кожа, импрегнирана кожа, служи за давање видот. Ево многу народи и музики се потребува, но многу традиционално за овие простори, така? Тоа е еден елемент кој што се наоѓа на камени плочи, каде што игра орет од еве ке приметите, а се разработив, има поголема рака и е малку Искривен, но сака да каже дека е коловодецот и дека е главниот во играта и во семейството и во селото дури. Една од делатките која ја користиме во маркетингот и продажбата е Крафт Арт Фестивалот кој се држува секоја година пред божикните празници. Овој сајм на традиционално произведени производи е исклучително успешна алатка за тоа што во предпразничниот период има особено бројни можности за продавање и промовирање на производите на занаечи. Последната фаза е секако комерцијализацијата на готовите производи, која почнува со нивното тестирање на различни промотивни и продажни настани, како што и Крафт Арт Фестивал. Ако тестирањето на производот е успешно, се започнува со серијско производство и конечен пласман на пазар. Доколку сакате да дознаете повеќе за МАТА и за проектот на USAID за креативни бизнеси или едноставно сакате да знаете како да стигнете до некои од интересните производи кои беа прикажени во ова видео, посетете на на www.matacraft.org.mk